者身份确认了吗？死者叫方凯。我们在他车里发现了西安公司的停车证，还有他的驾照。熟人，乔玉他爸手下分公司的经理。你觉得是自杀呢，还是他杀？现场看，像是自杀。他老婆董小涵前两天离开了，两个人闹着要离婚，他情绪挺悲观的。再加上想当公司的总裁又没当上，气急败坏有一阵子。你怎么知道那么多呀？董小涵是乔玉的闺蜜，董小涵的情人是我发小，够寸吧？够寸。不过刚才我过来的时候，停车场夜班大爷说，晚上十二点多的时候，他看到车里可有两个人。两个人，咖啡也有两杯，也就是说他临死前有人和他在一起。他杀的可能性不能排除。而且，直说吧。老婆和情人的嫌疑。董小涵今天飞海南，陈峰送她，两个人可能还在机场。陈峰，董小涵的情人，得先拦住他。您乘坐的三二一，八。喂，陈峰。机场。宋小涵。几点的飞机、啊？九点多吧。怎么有事儿？啊，没什么事儿。先那么着吧，挂了。还在机场。走。要是没有那次事故，我一定会嫁给他。你们在一起的时候，已经有性关系了。也就是说。方凯的新功能出了障碍，才是你离开他的原因。一个女人总得为自己以后的幸福着想，不是吗？对，当然也有别的事情，直接造成了我们分手。什么事情？跟实验变故有关。那以后，他仿佛变了一个人。就从那次试验变故之后，开始说吧。身体确诊以后，他把自己锁在房间里整整三天。方凯，方凯，开门啊，方凯，方凯，听到我说话了吗？方凯，开门呐。交代呀、啊，不能交代。他们家就这么一个男孩，我担心，我担心他会。我们得看着他。这件事千万不能传出去。您了解他？我去嘱咐一下医生，绝不能让第三个人知道。也只能先瞒着。也许以后会好起来。他有过试图自杀的行为吗？没有，只是话少了。有一次，我到处找不到他，气得直哭。
手腕。为什么？还能为什么？我已经不是男人了。能吗？放开！你不会离开我的，不会的，答应我。时时刻刻盯着我，生怕你离开他。我后来想，他的心里就是从这个时候开始扭曲的。校园都能听见你的笑声，来看看什么事让你这么高兴？哪有那么大事？老师跟学生不嫌寒碜，放开！这种场面过后，他必然又是另一种样子。我说对不起了，请你说原谅我。你心里有火，现在说这个没有意义。我现在就是要听你说原谅我。没什么好说的。你说不说？放开，我没怪你。王姐，放开，快起来！放开，就这样反反复复。他的个性越来越强。越来越敏感，在一切事情上都争强好胜。你，哎，等会儿，等会儿啊！我刚才那手应该在这儿，不许回去。哎，你还没落子儿呢，这不算回。成绩本来就好，后来更是回回拿一等奖学金，还参加学生会，竞选上主席。我问他：“你真想当主席？”干嘛、啊，冯凯？我要让你知道，我是最好的。你是最好的。他需要这些成绩，是因为他自卑。对，他常做的就是跟我描绘未来的成功。
转眼快到毕业，除了出国，能看到的前途只有留在学校、研究所之类。可是他通通瞧不上，赚钱少，钱是一方面，学术上的成就满足不了他的虚荣心，已经有些病态的虚荣心。可是他出身贫寒，没路子，越来越急躁，直到。乔道恒出现了。对，乔道恒是个什么集团的董事长，好像是做进出口贸易，有国家特务政策。方凯跟着罗老师和乔道恒接触了几次，回来就常常挂在嘴上，非常羡慕，想去，可专业差得远。关键是罗老师不会答应。不是乔道恒主动找他的，当然不是。正赶着没辙呢，乔老头过生日，罗老师带着我们两个去，结果遇见一件怪事儿。来，欢迎各位光临啊！我先干为敬啊！好，好，干，来干。老乔喝酒真豪迈啊！啊，好酒，是啊是啊。来，罗教授，来。来来来，再干一杯啊！好，好，好，好，来来来，哎，干，好，干啊！嗯，来，哎，哟哟，没了，小玉，把我那个老酒拿来。哎，我有一瓶镇宅老酒，大家一会儿尝尝啊。哎，相当不错，是吧？坐这儿，还喝呀？我看差不多了。老罗，别扫兴了。你这酒量是越来越差了，刚才一半都是小芳替你喝的。哎，酒来了。嗯，谁来这么晚呢？好，爸爸，来我来。嗯，开门去。哎，你看，看这坛子还真漂亮，这镇宅的啊。对。哎，你怎么办？这是我爸生日。小玉，谁呀？哎，我呀，诸、嗯、位，我失陪片刻啊。小芳，嗯，一会儿给大家倒酒。哎，哟，乔老爷，过生也不言语一声。哎，我要给你备份一口吧。这么做吧，我给您鞠个躬，祝您长寿。发财，发财，好长寿。好了，不敢当，不敢当啊！我里边的客人你都不熟悉啊，我就不请你里边坐了。小玉啊，你去照顾一下客人。小玉啊，什么人啊？远房亲戚，无赖。绝对不是什么亲戚，对吗？当时我觉得奇怪，没多想。后来，方凯告诉我，他借上洗手间，听着些大蚂蚁和乔道恒的话。大蚂蚁，那人外号。方凯是故意去听的吗？是。就这么多了。好，今儿过你过生日，我。吉吉哥就算给你送生日礼物，下次可没有这么便宜。你还要敲诈到什么时候？哎，来来来，咱们接着喝啊！刚才那酒怎么样？哎，不错，挺好的。好好好，来来来来，干杯啊！干杯干杯！哎，乔总，好。也巧了，没过几天，我跟方凯出去，在街上遇见大蚂蚁，方凯跟他聊上了，又请他喝酒。我当时还不明白他要干嘛。大蚂蚁被他灌醉了，他把乔道恒的人命案子说了出来
，咱俩喝一杯。来来来来来，来我我我陪你，大哥来了，我陪你喝。换酒喝，我来喝一杯，先陪你喝。啊，行。还喝啊，大哥，这么说，你不是乔家的亲戚啊？亲戚啊，我是他乔家的祖宗，他们得养着我，按三点来，给我钱花。凭什么呀？凭什么啊？这个不能告诉你。吹牛，那乔老爷子是大人物，再怎么着，他能受你的辖制啊？他大啊、嗯，他的把柄大，人命呐、啊，小妹，人命案子。大麻爷爷觉得自己说漏了嘴，没再提，方凯也没敢再问。过了几天。方凯兴冲冲地告诉我，乔家的事儿他全知道了，他的机会来了。什么事儿？他没告诉，我也没敢问。他是怎么知道的呢？靠乔德恒的话。对。乔总，您放心，咱们是自己人，我当然得为您分忧了。那无赖您交给我，我来处理。千万别乱来呀、啊！您放心，绝对不会给您惹麻烦，也不会违法。嗯，那我走了，再见。消失，大蚂蚁真的消失了，死了，进了监狱，怎么回事啊？那时候正赶上严打，方凯瞒着我做了个局，把大蚂蚁请到我们住的地方喝酒。来，马哥。哥，敬你一杯。行。来来来，搬上来。哎，没了，我去买去。等我会儿啊，涛涛。哎，我跟你一起去。天太晚了，你在我待着吧，我一会儿就回来啊。听没有？进了监狱，他不承认拿我做局。没过多久，乔道恒来找罗教授，方凯就去了新安公司。你们也分手了？我害怕，他成了一个陌生人。他的陌生人。